。私のチャンネルへようこそ JBN1View。氷川清志、バラード名曲を歌う、音楽遍歴にリリーフランキーなる、ひねりが効いてますね。歌手の氷川清志が、12月12日放送の NHK 音楽番組、ザカバーズ、毎週日曜、後10時50分 BS プレミアム、BS4K。に出演することが決定。スタジオ単独出演は初となる今回、氷川清志ナイト。バラード名曲を歌う、と題した放送となる。VK 風衣装で、兄様、に、再降臨した氷川清志。カバーするのは、中島みゆきが手掛け剣直子が歌った女歌、カモメはカモメ。氷川がずっと歌いたかった一曲だと語り。カモメは、カモメクジャクやハトや、ましてや女にはなれないから、という歌詞に感銘を受けたという、究極のしつこい歌。まるで語るように、一言一言を歌い紡ぐ、氷川の叙情的なパフォーマンスは、ぐっとくること間違いなし。二曲目は、TM ネットワークのロックバラード、セブンデイズロー。1988年に発表され、映画、僕らの7日間戦争の主題歌としても話題を呼んだこの曲。発表当時10代だった氷川は、歌手デビューを誓った当時の思いや、この曲の歌詞に打たれたというエピソード、今この時代に届けたい思いを熱く語る。そして、自身が作詞を手掛け、tm ネットワークキネナオトが作曲したオリジナル URU も披露する。氷川の今の思いが凝縮されたナンバーをマックリリーフランキーも大絶賛。さらに SNS での発信を通じて氷川をポップアイコンとして慕うマック水原のりことの赤裸々トークも必見。音楽原体験を語るコーナーでは氷川が初めて買った意外な CD とエピソード。そこからの音楽遍歴に、リリーは、さすがキー様、ひねりが効いてますね、と語った。ジャンルを超えて活躍する、今の氷川清志の魅力が、ぐっと詰まった番組となる。私たちが知っているように、ザカバーズ、フェス第8弾にあゆかわまこと、英秀明、氷川清志ら、初の地方開催やドンライン観覧。NHK の人気音楽番組、ザカバーズがお届けするカバー曲の祭典、ザカバーズフェズ第8弾が12月1日ミーズに北九州ソレイユホールで開催、英秀明、中島美香、氷川清志、向井秀典、あゆかわまこと、シーナロケッツが出演する。今年、初めての地方公開収録として、マックリリーフランキーの故郷福岡県北九州市で開催が決定。同フェスは NHK 北九州放送局開局90年を記念して行われる。多くのミュージシャンを輩出している九州地方にゆかりの深い豪華アーティストが出演。今年は初の試みとして全国からのオンライン観覧、会場観覧、二通りで観覧を募集している。マックリリーフランキーコメント。地元福岡県北九州での公開収録について。これ地元でやるって、俺がぜひ地元でやりましょうよって言っているみたいですけど、そうではないんですけど、しょう。NHK 北九州放送局開局90年ということで、そういうことになりました。特に去年今年はミュージシャンの方が全国ツアーに回ることができなかったりしていたので、こうやって地方でカバーズフェスを開催することで音楽ファンの皆さんが生の音楽に触れていただく機会になればと思います。初めてのオンライン参加型カバーズフェスについて時代的にコロナウズの中でライブも皆さんがオンラインで参加するということももう自然な形で生活に入ってきていますので特にちょっと遠くで出かけられないとかちょっと体調も良くないとか、お子様がいたりでなかなか出かけていくのはという方など、ご自宅からでもぜひ、カバーズフェスに参加していただければと思います。マック水原のりこコメント。今年、カバーズフェスに初めて参加します。リリーさんの地元で開催ですね。楽しみですね。そして、カバーズフェスは会場での観覧だけではなく、全国の皆さんも参加できるオンライン観覧もご用意しています。
。素晴らしいです。私も楽しみたいと思います。ぜひご参加ください。新しいニュースがありましたが、今日のイベントで私はそれについて覚えています。氷川清志、ザカバーズ、で限界突破の最強パフォーマンス披露。アーティストが思い出深い名曲を個性的なアレンジでお届けする。NHKBS プレミアムの音楽番組、ザ・カバーズ。この春から7年目に突入し、ハニシューにわたり、作詞活動50周年の松本隆を迎えスペシャルナイトをお届けする。司会は、リリー・フランキーと池田エライザ。26日のテーマは、松本隆が手掛けた80年代男性スターの名曲、近藤正彦。少年隊などの男性スターから、寺尾聡氏、南吉孝などのアーティスト、さらに演歌界の森新一まで、80年代の男性アーティストの名曲を多数手掛けている松本隆。ゲストには、氷川清と藤巻良太を迎え、そんな男性スターの名曲を特集。幼少期から松本作品を聴いて育ったという氷川は、名曲、さらばシベリア鉄道を斎藤猫率いる超豪華バンドをバックに限界突破の最強のパフォーマンスで届ける。大田博美や大滝栄一が歌うオリジナルバージョンを何度も聴いた上で収録に臨んだという氷川。パフォーマンスを見た松本隆は素晴らしいね。若い頃から J-POP を聴いて育ってるから体にリズムが染み込んでる、歌唱、と語った。作曲家堤京平と共に手掛けた近藤正彦のデビュー曲、スニーカーブルカラスについては、この曲の印象的な歌詞、ジックザックザックからが生まれた背景が語られる。大ヒットナンバー、ルビーの指輪、や、森新一、冬のリビエダ、など、ジャンルを超えて多くの名曲を生み出す松本隆の作詞秘話に、氷川は、松本先生の授業を受けているみたいで、感動しちゃって、と感想を語った。粉雪、や3月、9日などヒット曲を生み続ける藤巻良太は松本隆にヒット曲制作の極意を、質問。その答えに、スタジオは驚愕の嵐。疑問符藤巻良太がアコースティックジャジーなサウンドで披露する、松本隆×南吉高による名曲、スローナブギにしてくれ、アイロンという、松本ならではのダンディズムが詰まったこの曲。パフォーマンスを見た松本は、原曲の、漢字をすごく掴んでる。モテるよね。疑問符と賞賛の言葉を送った。さらに、番組アーカイブスから、松本隆かける80年代男性スターカバー集、も、マニシュボイズ、斎藤和義かける中村達也、がマッチの、スニーカーブルカラス、離れ組が、ラッツワンスター、T シャツに口紅、横山県が森新一、冬のリビエラ、アンズイサゴによる寺尾サトシ、ルビーの指輪、などの貴重なパフォーマンスを届ける。日本の音楽シーンに数々の名曲を刻んだ作詞家松本隆を迎え、ここでしか聴けない名曲秘話と彼が手掛けたヒット曲満載で届けるスペシャルナイト、どうぞお楽しみに。丸記事にリアクションしてみませんか私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。